Ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետական գուսակցությունը շատ էր ասում, որ իրենք են իսկական ընդդիմությունը իմ քալը թաշինքին, հիմա արդեն ընդդիմությունը խորթանում լինելու է դուք եւ որ լուսավոր Հայաստան գուսակցությունը ինչ է կարծում հակակ շրկարող եք ստեղծել իմ քալը թաշինքին։ Մի անշանակ այո, որովհետեւ Բարգավաջ Հայաստանի պատգամավորների պրոֆեսիոնալիզմը նաեւ օրենք զրական աշխատանքի փորձը մի անշանակ այնքան է որ մենք կարող ենք ռեալ այլ ընտրանք լինել եւ ասեմ որ մենք առաջիկայում նաեւ օրենք զրական բավականին լուրջ հաթեթներ ենք պատրաստել որ կդնենք շրջանառության մեջ եւ ընդհանրապես գիտեք ինձ հասկանալի չէ էլի ամենա առաջին ընդդիմություն ամենա արմատական ընդդիմություն ամենա իսկական ընդդիմություն ես կարծում եմ նաեւ մենք շատ եզրույթներ պիտի վերանայենք ընդդիմությունը նա չէ որ հայոյում է կամ որ այսպես հա արյուսը հարած սпасում է իշխանությունը մի քայլանի եւ հարվածի գլխին մենք եթե կտեսնենք պոզիտիվ քայլեր իշխանության կողմից սա տարելու ենք այդ քայլերը եթե կտեսնենք քայլեր որոնք տանում են փակուղի որոնք տանում են ոչ այն լուծումներին ինչ հականկարում է հայաստանի հանրապետության քաղաքացին վստահ եղեք որ բարգավաճ հայաստանը լինելու է ամենա հստակ ուրեմը ընդդիմադիր կեցված կունեցող քաղաքական ուժը եւ մենք ոչ միայն ասելու ենք որ դուք սխալ եք հարգելի գործ ընկերներ այլ մենք առաջարկելու ենք նաեւ ալտերնատիվ լուծումներ Նախի խորթանի նիստերը բավականին բուրն էին անցնում երբ խմբակցության ինչպես նաև Հարկավաջ Հայաստանը հանապետական կուսակցության հետ չակերտավոր ճակատամարտի մեջ էր չէ կարծում այսօր խորթանի նիստերը նույնպես այդպես բուրն կանցնեն կարող ասեր ինձ դեր անկեղծ ասած բացարձակ հասկանալի չէ խորհրդարանի որակական ովանդակությունը պիտի տեսնենք բավականաչափ մեծ թվով նոր պատգամավոր ներկան պիտի հասկանանք իրենց ունակությունը իրենցից յուրաքանչյուրի քաղաքական այսպես ջիղը ինչքան է եւ ըստ այդ մի վերջո անհատներից է կազմված խորհրդարանը պրոֆեսիոնալ առումով ինչպեսին կլինի այս խորհրդարանը նկարծում եմ մի որոշ ժամանակ հետո մենք կկարողանանք հստակ խոսել այդ մասին։ Հենց դրա մասին շատ այն խոսում, որ հիմա իմ քալի դաշինգում կան շատ երիտասարդ կարտրեր, ովքեր որ փորձառու չեն, ինչ է կարծում, իրենց խանգարի այդ գործոնը աշխատելիս։ Կարելի է լինել 25 տարեկան եւ լինել փորձառու, կարելի է լինել 65 տարեկան եւ լինել դիլետանտ։ Այստեղ կրկնում եմ ինձ համար տարիքով չի որոշվում պարլամենտի փորձառությունը պրոֆեսիոնալիզմը, որոշվում է պրոֆեսիոնալ կադրերով։ Պրոֆեսիոնալ են արդյոք մեծամասնությունը ներկայացնող կադրերի գերակշիռ մասը թե ոչ։ Կապրենք կտեսնենք, աշխատենք կտեսնենք։